No hej, z tej strony Andrzej, w tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób zainstalować Windows 8. Ja użyję oprogramowania o nazwie VMware Workstation 9, które możecie ściągnąć ze stronki www.wmvirtualmachinevare.com To jest wersja, ja mam posiadaną wersję trialową, czyli ważną przez ileś tam dni i można ją ściągnąć bezpłatnie i używać jak to woli przez ten okres, żeby sobie sprawdzić, tak? Natomiast wersję, wersję instalacyjną obrazu płyty Windowsa 8 RTM, czyli wersji przedprodukcyjnej, możecie ściągnąć ze strony producenta Microsoft. Po, pokazałem w jaki sposób i gdzie szukać tą wersję w jednym z moich filmików na moim kanale. OK, więc uruchamiamy instalację. Dobrze. Widzicie, jest to bardzo użyteczne narzędzie, ponieważ tak naprawdę mam uruchomiony swój system operacyjny, a tutaj sobie uruchamiam instalację innego systemu. To, to, się, to, to się nazywa bardzo ładnie tak zwana wirtualna maszyna, ponieważ ona nie istnieje fizycznie na moim laptopie. Na moim laptopie jest teraz Windows 7, natomiast tutaj mam Windows 8. I teraz powiększę ekran. I teraz tak, wybiorę czas, no to w tym wypadku u mnie, ja już jestem, będzie to United Kingdom i wybiorę, bo jestem w Anglii, teraz wybiorę natomiast klawiaturę, ponieważ korzystam z końcówek Wybiorę Polish programie, nacisnę przycisk Next i naciskam przycisk Install Now, zainstaluj teraz, prawda? Uruchamia się proces instalacji. Dobrze, o i teraz y, tutaj y, musimy wpisać y, klucz. Y, ja tutaj, y, nie wiem czy widzicie, większe Wam, to jest klucz, y, którego użyjemy sobie tak przyniosę to okno. Dobrze, to jest tak. TK 8 TP 9 J N 6 P 7 X 7 WW R 2 razy F T V B 7 Q P F Dobrze. Teraz wrócę do instalacji i naciskamy przycisk Next. I widzimy teraz, akceptujemy warunki licencji, naciskamy i teraz mamy do wyboru upgrade install Windows Keep, czyli na przykład chcemy zainstalować lub konsum. Uh, this file sending advanced. No na przykład weźmy custom, że chcemy od początku zainstalować. To jest wirtualna maszyna, więc nie, nie obawiajmy się o stratę jakichkolwiek plików. Tutaj domyślnie przypisałem do tej wirtualnej maszyny, stworzyłem taki wirtualny dysk o wielkości 20 giga, na którym zostanie zainstalowany, więc zainstalujemy na dysku na dysku właśnie 20-gigowym. No i w tym momencie rozpoczyna się proces instalacji systemu operacyjnego Windows. Ten proces może potrwać parę minut, więc w tym momencie spauzuję film i pokażę Wam, jak już będzie w punkcie Finishing Up. Jak widzicie, Windows nadal się instaluje. W tym momencie mam 46% i jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Widzimy, że teraz się pokazało 100%. Tutaj, no i nadal czekamy. Teraz jest Installing Features. I nadal czekamy.
Windows się nadal konfiguruje. Jak widzicie, proces instalacji nie jest strasznie trudny. Tak naprawdę to parę kliknięć myszki i nawet niedoświadczony użytkownik będzie umiał sobie poradzić. Ale z tego powodu, że ten Windows zajmuje oficjalnie zajmuje ponad 16 giga, pamięci na dysku, więc tak jak mówię, proces instalacji trwa, trwa troszeczkę dłużej. Powiem Wam, że pierwszy raz instaluję Windows 8, więc tak samo jakby uczę się, widzę co, jak wygląda proces instalacji. Tylko po, tak jak na wstępie uprzedziłem, jest to na razie wersja release to manufacture, to oznacza tak zwana RTM, tak zwana RTM, to znaczy, że jest to wersja, można powiedzieć, dla ludzi, dla deweloperów, czy lub programistów, lub znawców, którzy mogą znaleźć jakieś błędy w Windowsie jeszcze przed premierą, czyli przed oficjalnym, przed oficjalną produkcją i, i umieszczaniem tego systemu operacyjnego już na płytach i oficjalnie jest sprzedaży w sklepie dla konsumentów. Znowu nastąpił restart Windowsa, no i zobaczymy, co się teraz stanie. Czyli to jest drugi restart w trakcie instalacji systemu operacyjnego Windows 8.
OK, widzimy, że pokazało się okno personalizacji. Widzimy, że możemy sobie zmieniać kolor tła. Na przykład ja, ja lubię niebieski kolor sobie ustawię. I tutaj ustawmy nazwę komputera. Na przykład ja sobie ustawię laptop. Laptop 1. I naciśnijmy przycisk Next. Następnie tutaj nam się pokazuje, czy chcieliśmy, chcielibyśmy włączyć ustawienia, czy chcielibyśmy włączyć na przykład instalowanie automatyczną aktualnie, nie chronić. Więc ja bym zalecał, żeby włączyć te usta ustawienia. I teraz tutaj możemy ustawić swój na przykład przypisać jakiś e-mail do swojego konta. To jest jakaś nowa, nowa patrzę nowa jakaś cecha tego Windowsa. Widać, że jest to związane z Windows Store, czyli to, to chyba jest takie konto jak, jak ma Google na Androidzie, że możesz kupować lub ściągać darmowe aplikacje lub płatne, ale my w tym momencie wybierzemy opcję Sign in with, without a Microsoft account, czyli zapisz bez tego konta. I teraz tu wybierzemy Lock on account i na przykład ja się nazwę username, to na przykład będzie Andrzej. Hasło. Ponownie wpisujemy hasło. Tu podpowiedź do hasła, jakie jest moje standardowe hasło. I naciskamy finish. I teraz widzimy finalizing your settings. Czyli już w tym momencie widzieliśmy bardzo nową, jedną, jedną ważną cechę. Jeżeli posiadamy konto na Microsoftcie, takie coś jak na przykład Windows Live ID, to możemy te konto zsynchronizować z tym Windowsem i będziemy mogli bez problemu ściągać, ściągać aplikacje w taki sam sposób, jak to robimy na Androidzie Google, czyli wchodzimy w Google Play, płacimy za aplikację, ściągamy darmową. Widzimy tutaj napis, że your PC will be ready in just a moment, czyli powinno się zaraz pokazać, powin, powinien się ukończyć za chwilę proces instalacji, tak mi się zdaje, ale tak jak mówię, widzę to wszystko pierwszy raz, dlatego umieszczam te wideo, aby wam pokazać, jak wygląda taki proces instalacji tego najnowszego systemu operacyjnego firmy Microsoft Windows 8, czyli znaczy Windows 8. No i właśnie pokazało się główne okno Windowsa 8. Powiem wam otwarcie, że Pierwszy raz to widzę. Nie wiem jak, jak okiełznać ten Windows. Nie wiem, nacisnę Andrzej. Tu możemy zmienić obrazek, na przykład Change Account Picture. W ogóle widzę, że nie ma takiego czegoś jak przycisk Start, menu Start na dole, charakterystyczne dla poprzednich wersji, wersji Windows. O, tutaj różnego rodzaju ustawienia. O, przyglądajmy jakieś obrazki. Możliwe, że są jakieś domyślne. O, o jakieś... Nie widzę, nie. E, no i tak jak widzicie, e, tak wygląda e, ten Windows. E, w następnym moim wideo e, pokażę, opiszę jakieś charakterystyczne cechy tego Windowsa, więc do usłyszenia.